Duty After School mengisahkan tentang para siswa kelas 12 yang terpaksa mengikuti wajib militer untuk melawan para monster mengerikan yang turun ke bumi. Dari premis yang diberikan saja sih sudah menarik. Berjumlah 10 episode, drama ini membagi dua bagian. Pada bagian pertama, Duty After School tayang mulai dari episode 1 sampai 6 di tanggal 31 Maret. Kemudian episode 7 hingga 10 baru dirilis pada 22 April kemarin. Duty After School akan menggambarkan kisah para siswa dari seluruh negeri yang harus mengikuti wajib militer dan berjuang untuk mendapatkan poin ekstra dengan melawan makhluk tak dikenal menjelang ujian masuk universitas. Kisahnya akan mengikuti sekelompok siswa di kelas 12-2 yang harus berperang melawan makhluk asing aneh yang muncul di langit. Hal itu disebabkan oleh perintah dari pemerintah yang mengumumkan bahwa semua siswa SMA akan dibentuk menjadi pasukan cadangan. Pemimpin peleton Lee Chun Ho, diperankan, Shin Hyun Soo, dan Sersan Kim Won Bin, diperankan, Lee Sun Won, datang ke sekolah menengah untuk melatih para siswa. Lee Chun Ho sangat ketat pada siswa, tetapi dia sangat peduli pada mereka. Lalu ada Park Eun Yang, diperankan, Im Se Mi, seorang guru wali kelas 12-2 yang sangat mengutamakan keselamatan siswa. Drama ini berhasil menyajikan ketegangan demi ketegangan yang dialami para siswa dengan baik, hingga penonton pun turut merasakan apa yang sedang mereka rasakan. Ketakutan, situasi mengancam, serta monster mengerikan yang bisa membunuh mereka kapan saja. Memilih karakter para siswa juga menjadi poin menarik, karena mereka cenderung mudah takut, panik, dan gegabah dalam bertindak. Ketegangan yang diberikan bukan hanya soal kehadiran monster saja, melainkan ketika para siswa sedang dilatih dan satu di antara mereka tidak bisa melakukan pelatihan dengan benar. Ketegasan Letnan Lee dalam melatih mereka tak main-main. Tentunya semua itu ada alasan dan tujuan tersendiri, bukan hanya dapat membunuh para monster saja. Melainkan memahami dengan benar apa itu arti kebersamaan dan saling melindungi satu sama lain. Monster yang hadir dalam drama ini memang tidak dijelaskan, bagaimana asal-usul kemunculannya, latar waktu yang diceritakan berkisah satu tahun setelah bola-bola berwarna ungu memenuhi langit Korea. Ketegangan kembali dibangun ketika bola jatuh tepat di lapangan sekolah. Semua siswa yang sedang berdemo untuk segera pulang pun, langsung berhamburan mencari perlindungan. Teriakan ketakutan terus mereka suarakan, belum lagi mereka melihat teman-teman yang gugur di depan mata. Selain premis yang menarik, proses pengembangan karakter dalam drama ini terbilang cukup bagus. Semua tampil dengan semestinya, seperti penolakan wajib militer, kecemasan, ketakutan, rasa panik, gegabah, ceroboh, dan ambisi untuk mendapatkan poin ekstra. Segalanya hadir sebagaimana anak sekolah yang labil dan belum dewasa. Tidak ada adegan yang tiba-tiba membuat mereka menerima dengan lapang dada atau lihai dalam pelatihan. Semua bersatu padu menunjukkan rasa solidaritas untuk penolakan ikut militer dan meminta dipulangkan. Sampai di bagian kedua, setiap karakter mulai berkembang dengan baik. Mereka dipaksa mengerti lewat keadaan yang tidak aman. Terpaksa berpikir dewasa dan memilih untuk saling melindungi. Serta bertahan agar tak ada yang mati di antara mereka. Terbukti, walau beberapa ada yang masih kesal dengan yang lain. Namun, pasukan mereka memiliki jumlah anggota paling banyak ketimbang kelas lain. Hubungan antar pemain dikatakan berhasil sampai ke penonton, bagaimana mereka bersenang-senang setelah menghadapi monster yang banyak. Tandaan dan kisah romansa yang ditampilkan juga cukup menghibur. Kebersamaan yang sampai akhir kisah pun digambarkan selalu bersama. Iya, mati bersama, kecuali empat siswa yang selamat. Jika boleh dibandingkan, part 1 yang berisi episode 1, 6 jauh lebih baik dari segi eksekusi dan penyajian alur cerita. Semua pengembangan karakter, visual, konflik, dan perjuangan bertahan hidup, lebih unggul ketimbang bagian keduanya. Ketegangan yang diberikan di part 1, tidak terulang di part 2. Justru pada bagian kedua hanya menampilkan konflik lain yang sulit diterima penonton, rasanya kehilangan yang disebabkan monster lebih baik daripada dibunuh teman sendiri. 
Akan tetapi, pada bagian kedua ini lapisan perihal ambisi manusia terasa lebih kuat dan menakutkan. Haus akan pencapaian hingga melupakan arti pertemanan. Kejujuran terasa menakutkan, sampai akhirnya memilih jalan kejam yang mengerikan. Kebersamaan yang mereka jalani dan lewati terasa sia-sia jika dihadapkan oleh perasaan egois. Semua luntur begitu saja, menyisakan perasaan sedih dan sesak dalam dada. Secara keseluruhan, Duty After School memberikan nuansa cerita yang baru dan segar dalam penyajian alurnya. Pengembangan karakter yang ditampilkan pun terbilang cukup baik. Mereka yang awalnya ketakutan berhasil membawakan pemikiran bijaksana dalam menyikapi keadaan, meski segelintir orang masih menunjukkan penolakan. Namun, pasukan kelas 12-2 tetap kompak dan semakin solid ketika menjalankan misi yang diperintahkan. Memang benar jika bagian pertama, yakni episode 1-6 jauh lebih baik ketimbang bagian kedua. Akan tetapi, pesan yang bisa kita ambil lewat empat episode akhir adalah sifat manusia yang mengerikan lewat ambisi dan haus akan pencapaian, membuatnya memikirkan hal-hal buruk demi menyelamatkan diri sendiri. Melupakan arti dari kebersamaan yang sudah dijalani dan dilewati dengan susah payah. Jik, hal yang menarik dari drama Apokalipsi adalah karakter-karakternya yang seringkali menampilkan aksi heroik. Bijak dan penuh simpati menjadi karakter ciri khas komandan peleton Lee Chun Ho. Meskipun sikapnya keras kepada para siswa di kelas 12-2, tapi ia melakukan itu semata-mata untuk menjaga mereka untuk tetap aman. Tak hanya itu, geraknya yang senyap, tapi cerdas lantas berhasil membuat Lee sangat diandalkan oleh anak kelas 3-2. Apapun rintangannya, Komandan Peleton Lee juga selalu memastikan keselamatan anak kelas 12-2. Yang kedua, Sang Ketua Kelas. Seperti sosok ketua kelas biasanya di drama Korea Apokalipse, Kim Yoo Jung pun menjadi andalan bagi teman-temannya. Ia selalu menjadi orang pertama yang menengahi konflik saat keadaan anak kelasnya yang semakin panas. Bagi Kim Yoo Jung, kepentingan bersama dan penyatuan adalah hal yang terpenting. Ia tak segan melawan siapapun yang mencoba memecah belah kekompakan kelas, termasuk berani menampar Kwon Ilha, salah satu biang onar di kelasnya. Kim Chi adalah sebutan untuk karakter Kim Chi Ol. Karakternya memang terlihat nerdy di awal episode, tapi karakter development ia semakin memperlihatkan bahwa dirinya adalah sosok yang cerdas dan bijaksana. Lina boleh jadi cewek paling pendiam di kelas, tapi siapa sangka ia justru menjadi satu-satunya penembak terbaik di camp. Sifatnya yang tenang membuat Lina Ralantas dipercaya untuk melawan monster di garda terdepan. Tak hanya itu, cewek yang disukai Kim Chiol ini juga sangat peka dalam keadaan. Kepekaannya itu lantas menuntun ia untuk membantu No Aisol agar tidak dikucilkan teman-temannya. Selain jago menembak, Lina Ra juga sangat perhatian. Thank you.